Amigos, eh, tenemos una conexión con Barcelona. Es la mañana aquí en Buenos Aires, es la tarde allá. Hay una huelga de taxistas motivada justamente, entre otras cosas, en protesta a la proliferación de los servicios como Uber y Cabify que plantean un dilema similar al que se planteó en la Ciudad de Buenos Aires desde hace ya unos cuantos meses. Exactamente. Además hubo un aumento, aparentemente, en las licencias para ser taxista. Entonces los taxistas dicen, pará, pero yo encima pago más licencia y qué pasa con estos otros servicios que no lo hacen. Y para saber un poco más del tema, estamos comunicados con Tito Álvarez, el fundador de Elite Taxi. Además... Conductor de taxi, conductor de radio. Mira Así que, bien. Eh, Tito, eh, bienvenido aquí. Te saludamos desde Buenos Aires, Nico y Jason. ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí estamos en, en pleno día de, de lucha, de reivindicación. Pero bien, bien. Y, y aparte, Tito, eh, con esa imagen desde el propio taxi, nos regala una pequeña postal del cielo de Barcelona ahora, en pleno verano allá, en invierno, aquí en Buenos Aires. Un verano, aparte, récord por las eh, cifras de la temperatura. Tito, en muy pocas palabras, ¿cómo podrías explicarnos a los argentinos el conflicto que están teniendo ahora los taxistas con los sistemas colaborativos de transporte? Bueno, yo creo que no lo estás definiendo bien. Eh, el sistema colaborativo es cuando no tienes un beneficio, ¿no? Eh, aquí hay un beneficio. Hay transferencias eh, bancarias a paraísos fiscales y yo diría más bien que colaborativo, economía extractiva, extractiva de los países eh, que se mantienen con impuestos y, y bueno, pues si, si nadie paga impuestos, eh, pues ¿de qué vamos a, a, a tener servicios públicos, no? Pues si lo dejamos todo en manos de empresas privadas, eh, ¿qué va a hacer pues, los ciudadanos que no, que no tienen pues, recursos ¿no? para pagarse eh, pues, los servicios privados? En definitiva, eh, lo que están haciendo... Lo que hay detrás de todas estas aplicaciones es capitalismo salvaje que van a solidar los países y no solo en el sector del taxi, en todos los sectores, en todos. Tito, esto ya viene hace, eh, te diría, varios meses, ¿no? Las protestas contra Uber, pero ahora puntualmente, eh, en estos días, ¿cuál es el pedido? Bueno, aquí en España hay una contingentación de, de vehículos de arrendamiento con conductor y taxis, es decir... Eh, tiene que haber un equilibrio. No puede ser que una administración pública tenga dos sectores eh, que se haga la competencia. ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Que estas aplicaciones han entrado en el mercado eh, incumpliendo todas las legislaciones vigentes y están haciendo nuestro trabajo sin poder hacerlo. ¿no? Eh, bueno, eh, ahí está la lucha. ¿no? Eh, parece ser que la burocracia va mucho más lenta que, que la justicia, la justicia social. Y para eso estamos los ciudadanos, para, pre para presentar batalla ¿no? y decir que lo que es justo y lo que no es justo, ¿no? porque ellos venden una gran mentira. Ellos eh, en, toda, en todo el mundo venden una gran mentira y nos quieren traer la economía de Estados Unidos, por ejemplo, nos la quieren traer a Europa, a América y bueno, ya, en, en todo el mundo. ¿no? Quieren imponer el capitalismo, eh, capitalismo salvaje, ¿no? porque realmente... Eh, Uber y Escla Esclavify y la mugre que le llamamos aquí en España porque es lo que son, pues realmente no traen nada positivo al, al ciudadano, ¿no? Eh, nada positivo. Cuando hay cuando la oferta o la demanda, depende cómo varía, eh, multiplican los precios hasta por 10 y si quieres lo coges y si no, no. Eso no da ninguna garantía de seguridad. Luego los, los seguros, eh, como tengas un accidente con ellos, no te van a cubrir porque no tienen seguro de responsabilidad civil. Sí. Nosotros estamos sometidos a unas regulaciones por la administración y ellos son empresas privadas que actúan cuando y cómo les da la gana, ¿no? Y todo sí, esto no. hay que pararlo, porque es una liberalización de los sectores públicos y esto va muy en detrimento de, de los ciudadanos, ¿no? Sí, Yo eso... entiendo que, que los ciudadanos, pues… ¿Perdona? No, no, te iba a decir que es un dilema similar al que se vive en Buenos Aires, que se enfrenta a un desafío eh, parecido. Veíamos imágenes recién en pantalla, además de verte a ti, del aeropuerto El Prat, en Barcelona, que es uno de los más concurridos justamente, como puerta de entrada no solo a España, sino a Europa. Así que lo último que quería preguntarte, muy breve, es cómo va a ser la medida de fuerza. ¿Toda la ciudad va a estar sin taxis hoy? ¿Madrid también se está plegando a la huelga? ¿Cómo, cómo continúa la medida de fuerza? 
Bueno, nosotros ahora hemos hecho, hemos hecho un descanso. Estamos aquí en la terminal 2 del aeropuerto del Prat. Llevamos ocho horas colapsando la ciudad, la entrada de las mercancías del puerto. Y esta tarde, pues bueno, y el aeropuerto ha estado bloqueado muchas horas también. Y esta tarde, bueno, cambiaremos la estrategia, ¿no? Iremos dentro de la ciudad a colapsar también los puntos estratégicos. Esto es una consecuencia de, de ser diplomáticos, de ir a las administraciones y que se pase la pelota los unos a los otros y no nos den ninguna solución, ¿no? Todos son excusas baratas. Eh, cuando los taxistas pagamos impuestos, cuando los taxistas sí. cada vez tenemos que hacer más horas para llevar el pan a casa y cuando los taxistas tenemos familias ¿eh? y, y no, no, no vamos a permitir esto. Yo creo que, si me permitís, en 30 segundos mmm, es un mensaje muy claro para cualquier ciudadano. ¿no? Cuando tú apuestas todos tus sueños eh, por un proyecto y entras con unas reglas, incluso pues, para pagar una licencia lo que cuesta, eh, pues embargas el, el piso de tus padres ¿no? o, o algún bien de, que se han ganado tus padres trabajando durante toda la vida. Y de pronto llegan empresas de fuera, yankees o de donde sean, y te dicen que vienen a cambiar las leyes que ya existen y encima el gobierno te dice que como es el futuro y, y es la tecnología, que te van a arruinar la vida. ¿no? Entonces, que cada uno se pregunte hasta dónde estaría dispuesto a, a llegar, ¿no? Eso yo, yo lo tengo claro hasta dónde llegaría yo. Y sobre todo eh, intentar concienciar a, a todos los taxistas que me estén escuchando que no dejen de luchar porque unidos eh, ganaremos esta batalla. Esta gente tiene los días contados. Aquí tienen los días contados y en Buenos Aires, si os unís, eh, sí. lo mismo. Además... Somos primos hermanos, Ahí porque está. aquí en, en España los de Barcelona nos, nos llaman las avispas, ¿no? Pues vosotros sois las avispas, las avispas argentinas. <risa> Un abrazo grande, Tito. Gracias por abrirnos una ventana a Barcelona. ¿eh? Todo lo mejor desde acá.